അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാലൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാനൊക്കെ സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ആയതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത മസാലയും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പാന് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ പീസ് പട്ട ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് കറാമ്പുവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച മസാല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ച മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മസാല അരച്ചെടുത്ത മിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കയ്യിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പനീർ ബട്ടർ മസാലയിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പനീറിട്ട് നന്നായിട്ട് നിലക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പനീർ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അധികം സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റോവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക